Okay, since alam mo na sir yung three uh, advisable options for fundamentals, alam mo na rin sir yung advanced modeling techniques, practice tayo. Okay, so three models yung gagawin natin. Unahin muna natin yung first model. Yung first model natin, since ito po yung sarili yung project do, project yung gagawin natin, um, yung six classrooms, two story na RC. Okay, um, binigay ko sa inyo to, nandyan, nandyan na rin sir yung second floor framing plan which is ito yun okay so familiar kayo dyan kasi project nyo yan then ito yung roof framing plan and then ito yung elevation okay actually naka folder yan dyan sa inyo plans tatlo yung pdf tatlo yung pdf na yan yung first pdf yun po yung second floor framing plan yung second pdf yung roof framing plan yung last pdf yung typical elevation okay so ito yung first model na gagawin mo na gagawin natin Okay, um, siguro sir, ang gawin natin, the title, Superstructure. Yung gagawin natin, Superstructure. Okay, so sige sir, kaya ito lang yung mag model then after mo i-model, saka ko ituturo kung paano yung pinakamabilis na way para ma-model. Okay, so again, Superstructure po yung gagawin natin title para dun sa first model. Then, Create. Okay, yung pinakamabilis na way pa para ma-model nyo yung superstructure which is yung two-story school building natin. Yung option 3, uh, structure wizard. So, nandito po ulit yun sa geometry menu. Then, structure wizard. So, ganda yung ginawa mo sir, nakita ko. Okay, then same process, gagamitin natin yung frame models na type. Then, bay frame. Okay, double click nyo lang. Then, type natin yung dimension. Yung length ng building natin is 31.7. Tapos yung height, gagawin ko muna sir na uh, 3.2 Okay, so isang ano muna, isang story muna Tapos yung width is 9.5 Okay, then ayusin ko yung number of base Sa long length, 7 Tapos yung height, 1 Tapos dito sa width, number of columns, tatlo lang yung columns So 2 lang to Okay, then yung spacing, 4.5 Then yung last, 4.7 Along with naman, gagamitin natin 7 and then 2.5 Ayan, then okay, apply So ito yan, yung basic na frame Ayan, um, take note, using structure wizard, pwede nyo pong isave to as default Itong model na to So pwede ko siyang isave as, file save, save as Tapos siguro lagi ko na lang sa desktop Siya yung gagawin kong default Then save Para later, pag in-open ka ulit, siya na yung maging default pag din na-public yung bay frame. Then, merge natin. Proceed and then, okay. Ayan po, then click OK. Tapos, mabapaste na siya dito. Ayan. And then once na ma-transfer ma nyo na siya dito sa Stad Pro, pwede na natin gawin yung intermediate beams. Option 2 lang po yung gagamitin ko, translational repeat. So, repeat ko muna to. Papunta sa positive Z, which is 3.05. So, repeat na po. Along Z, 3.05. Then, okay. Tapos, repeat ko naman to along positive X, papunta doon, 1.75. So, along X, then 1.75. Ayan, then ito naman. Along Z, 3.5. Ayan, then okay na. Ang kulang na lang yung second. So, structure wizard po ulit yung gagamitin ko. Okay, kasi same lang sila ng geometry. Minus the intermediate beams. Okay, so pwede kong gawin, file open ko ulit yung default na ginawa ko para hindi ko na ulitin. Punta ko sa frame models, bay frame, tapos apply. So, ito ulit. Ipapatong ko lang sa dun sa ginawa natin kanina. Okay? So, yes. Tapos, sagay mo lang sa Y, 3.2. Kasi, height nito, 3.2. Then, okay. Proceed mo lang para mag-check siya ng duplicate. Okay, so, ayun na po. Kulang na lang yung sa dito, yung trust. Okay, so, same lang itong ginawa natin kanina. Pakiselect po yung nodes dito. 
i-repeat natin along z ng half ng dimension ng building nyo 4.75 kalahati ng 9.5 then okay mabubuo nyo yung node na yun then i-repeat natin pataas gagawa tayo ng pla parang planted column or king pose along y uh, 2.5 yung height tapos ililink steps natin okay ayun then para dun sa diagonal wala na ibang way add beam na lang okay so add beam ako dun and then pwede ko na siya i-stretch agad kailangan alam mo yung color color blue then stretch natin nandun po yung sa beam tools menu i-stretch beam okay then through a distance same lang to katulad kanina gagawin ko lang siyang end node kasi color blue then 1 meter yung stretch apply so ayun na po then mirror na lang to Okay, so mirror. So again, gamitin natin X, Y. Tapos, pick icon ko. Mimirror ko siya sa gitna. Then, okay. So, ayun na po. Tapos, select ko na lang to. I-repeat na lang natin. Papunta dun sa kawalang dulo. Ng 31.7 along X. Then, wala siyang link. Ayun po. And then, yung last two steps. Huwag niyo pong kalimutan. I-select all. I-redefine yung incidence para ma-organize yung green and blue or yung start and end. Nandun ulit yun sa utilities menu. Then beam tools. Tapos beam incidence. Second options. Yan. Second option then okay. Tapos okay na yan. Tapos make sure na lang na yung origin natin ay nandun sa location na to. Zero, zero, zero. Then okay na po yung model. Okay, for model number 2, ito po yung truss, yung steel truss na ipapatok natin dun sa superstructure na ginawa natin kanina. Ito po yung dimension. So, meron kayong height na 2.5 meters, tapos yung length 9.5 meters. And then, take note, along Z direction po yung truss. Sige po, model. Then, turong po sa inyo yung way mamaya kung paano yung mabilis na way. Okay, so model ko po. So, trust yung title, then create. Yung pinakamabilis na way po ulit, structure wizard. Okay, so gagawin natin, punta kayo sa structure wizard. Tapos po, ito po yung gagamitin dyan na model type, trust model. Ito po yun, similar sa dito. Okay, double click ko lang. Tapos, input natin yung dimension. So, yung length natin, 9.5. Yung length po dito, length ng truss. Tapos, yung height, yung height ng truss, 2.5. Tapos, yung width, since isang truss lang yan, wala siyang width. So, 0. Okay, tapos number of base along length po is, kung ilan yung division, so total of 8. Then, apply ko na po. Ito po yun, yung binodel nyo. Kaya lang, sir, along x. Along x yan. So, pagdating ko dun sa start row, rotate ko na lang. Oo, oh, papag-iba. Okay po. Then, merge ko na lang po. Ayan. Ang kulang na lang dito, i-rotate ko na lang. Okay. So, rotate. Select all. Then, generate rotate. Ito po yun. Para maging along Z. Okay. So, generate rotate ko po. Um, Pag-transfer po tayo ng forces papunta dun sa superstructure. So, mahirapan po kayo pag hindi sila pareho ng orientation. Okay, so i-rotate ko lang po about king post. Opo, pero yung forces po nito, load siya para sa superstructure. Opo. Opo, mahirapan po kayo kasi medyo at Ayun po. So, naka-rotate na siya. Okay, then huwag niyo pong kalimutan yung last two steps. Yung redefine incidence. So, select all. Tapos, redefine natin yung incidence. Beam tools, then beam incidence. Then yung second option. Yan. And then, take note po, yung node dapat nandito yung origin. So, tingin ko naman po nandito yung origin ng ginawa nyo kasi manual yung ginawa nyo. Okay? So, i-move ko na lang po yung origin sa akin. Double click. Nasa, uh, hindi siya sa origin. So, move ko na lang. Geometry menu, then move node move origin, tapos copy ko na lang po yung value ng x at ng z. 
4.75 saka minus 4.75 Okay, so yun po Nagawa na natin yung model number 2 Okay, so for model number 3 Ito po yung substructure nung ginagawa natin building So nakahiwalay din yung model um, Kung mapansin nyo, same lang po yung layout niya Doon sa roof beams nung superstructure So pareho lang yung dimension nun Mag-refer na lang po kayo doon Ang napalitan lang po yung height ng column Which is pedestal height, 1 meter Sige po, model Then turo ko po ulit later kung paano yung mabilis na way Okay, substructure Then create ako Okay, then structure wizard Tapos, same lang po Gagawin ko na lang, kukunin ko na lang yung sinave ko kanina Yung default File open Nasa desktop Tapos, modify na lang Modify ko na lang yung height Gawin ko 1 meter Then apply Ayan po Okay na, then transfer na lang Yan, done So, maganda dun sa structure wizard Automatic po organize na yung beam ends, no need na for redefining incidents, then automatic din po yung origin nandun na sa upper left corner ng plan ayan, then tapos na natin yung 3 model, so nakapag practice na kayo ng modeling